Sono le 5 di mattina del 27 febbraio 2001. Nella camera 541 di un centrale albergo a 5 stelle di Milano, spossato ma soddisfatto per la focosa notte appena conclusa, osserva entusiasta le sensuali curve di gloria, in parte celate dalle lenzuola poggiate sul suo corpo. Gloria è molto passionale, milanese, singolo, trentenne, responsabile area marketing di un'importante testata giornalistica italiana. Conosciuta durante il break off di un convegno sul tema mercati finanziari e trading online, la sera stessa ci ritrovammo a cena insieme e da allora ci frequentiamo saltuariamente da ormai quattro mesi, esattamente ogni volta che sono a Milano per lavoro. Improvvisamente, nello stesso istante in cui il mio sguardo si posa sul viso sereno di Gloria, un pensiero affettuoso va alle mie figlie. All'istante avverto un conflitto interno e una triste sensazione di disapprovazione per il tradimento che sta ormai da tempo realizzando. Tutto questo mi sollecita a non rimandare più la decisione che ho già da tempo maturata, vale a dire comunicare a mia moglie che il nostro matrimonio è finito e che intendo separarmi da lei. Non c'è più nulla da fare, ripeto continuamente. Sfortunatamente soffro di insonnia dall'età di 25 anni. Ormai considero la notte un periodo di tempo supplementare da poter utilizzare per lavorare, guardare la tv, leggere, fare sesso, riflettere e soprattutto soffrire del distacco dal mondo frenetico e caotico che mi circonda durante le ore della giornata lavorativa. Di notte sono l'unico abitante della mia immaginaria isola della felicità. Quando sono in una camera d'albergo, spesso mi domando quante altre persone avranno soggiornato in questa camera al posto mio? Quali saranno le loro storie di vita? Avranno raggiunto la loro serenità? Io no. Mi rispondo sempre più deciso e il motivo è tutto da ricercare nel mio errato modo di affrontare il lavoro. Già, il lavoro. Mi chiamo Alessio Belli, sono romano, ho 41 anni e faccio il manager per un'importante banca di investimento italiana con sede in Milano. Precedentemente ho già fatto il manager in altre due banche e in modesti a parte sembra proprio che sia ben considerato nel mercato dei manager di successo. Sono orgoglioso, ma non appagato, della mia carriera lavorativa che mi ha sempre visto presente ai vertici delle classifiche produttive nazionali. La mia famiglia risiede a Roma ed è composta da mia moglie Enrica, casalinga, anche lei di 41 anni, e da due figlie, Simona di 15 e Valentina di 13, che rappresentano il mio grande tesoro da tutelare. La mia vita e le mie scelte lavorative ruotano e hanno sempre ruotato intorno a loro. Mi sono sposato giovane all'età di 25 anni e affronto ormai 16 anni le sfide quotidiane che il lavoro mi riserva. Dotato di un carattere determinato e molto sensibile ai problemi sociali, mi sono sempre diviso in quattro per riuscire ad offrire alla mia famiglia una vita agiata. Questo mio impegno, purtroppo, non gode del riconoscimento e della gratificazione di mia moglie e dei suoi genitori. Al contrario, mentre mia moglie si dimostra indifferente, intontita, i miei suoceri, in particolare mio suocero, si dimostra geloso, sospettoso, diffidente. Questo perché lui stesso in passato era stato un direttore di banca che non aveva saputo cogliere le opportunità di crescita lavorativa. È a questo punto che il circo della mia vita inizia lo spettacolo e manda in scena tutti i suoi protagonisti, amministratori delegati, direttori generali, segretarie, collaboratori, amici, nemici, facoltosi clienti, amanti e accompagnatrici, realizzando per l'occasione una scenografia in bianco e nero intrisa di lussuosi top offices e tristi stanze d'ufficio, hotel extra lusso e squale di alberghi di periferia, a ristoranti blasonati e bettole mal frequentate, mondani locali notturni e tristi locali di intrattenimento erotico. Luoghi questo 
spesso utilizzati per terminare giornate frenetiche e lasciarsi andare a notti trasgressive, passate in compagnia di numerosi bicchieri di vino, birra, grappa, whisky, donne, fumo. Tutte situazioni queste cercate e volute per eccedere, per sballare, per sentirsi supereroi capaci di affrontare qualsiasi esperienza. Momenti di vita bruciati insieme a molti denari guadagnati con l'attività di promozione finanziaria. Attività nobile questa, che nasce con lo scopo di offrire chiarezza e soluzioni professionali ai risparmiatori, ma che, invece, il più delle volte viene utilizzata dalle banche e dalle società di intermediazione finanziaria con il solo fine di guadagnare il più possibile rifilando ai promotori finanziari per i propri corsi di formazione commerciale. Una formazione finalizzata a concludere con successo trattative a copioni, dove la comunicazione verbale e non verbale raggiunge livelli artistici appartenenti ai grandi attori. All'insegna del sembrare e non essere, diventa così imperativo spendere tanti soldi fino ad indebitarsi. Così il giorno dopo, motivati da rinnovata necessità economica, si presenta l'obbligo di ricominciare a spingere per guadagnare nuovi e maggiori denari. Tutto ciò a totale vantaggio degli azionisti e dei vertici delle banche e o società di intermediazione immobiliare. Soggetti questi che fingono di ignorare quanto realmente accade nella rete dei promotori di servizi finanziari, quasi sempre piramidali dove chi è posto più in alto percepisce guadagni anche sulle vendite realizzate da tutti gli altri posti sotto di lui, utilizzando il criterio economico del multilivello. Il buon risultato di ieri oggi non conta più, è importante il successo nella continuità, usano ripetere ad unisono il direttore generale e l'amministratore delegato, come in uno slogan da utilizzare a tutti i livelli della piramide. Così facendo spacciano il reddito variabile dei promotori di servizi finanziari quale unità di misura da adottare per il riconoscimento di competenza e merito. In realtà le banche, le SIM, le società di gestione in questo modo godono dell'azzeramento del costo fisso del personale. Infatti il promotore finanziario viene retribuito percentualmente sulle commissioni fatte pagare al cliente alla sottoscrizione del contratto. Già, ma in questo caso non si tratta di un'azienda commerciale, industriale o di servizi, che si avvale della propria rete di agenti e rappresentanti per realizzare la vendita di specifici beni o servizi. No, nel nostro caso si tratta di banche o società appartenenti al settore della finanza, credito e risparmio. Quando si parla di risparmio pubblico non ci si può avvalere di venditori mascherati per legge da promotori di servizi finanziari, per di più trattati a provvigione. Il promotore, manipolato psicologicamente dai diretti superiori o ancora dagli stessi formatori, per ottenere un maggior guadagno, spesso finisce con l'offrire al cliente un prodotto finanziario non adeguato. È troppo alto il rischio che si fa correre ai risparmiatori. Così si favorisce l'esito negativo degli investimenti, con conseguenti danni economici per gli risparmiatori, oltre che per l'intera categoria dei promotori di servizi finanziari, senza alcun distinguo con quelli seri e veramente competenti. È necessario che le banche e le SIM investano su questa importante figura lavorativa, offrendo una formazione altamente qualificata e contratti di lavoro stabili, salari adeguati e premi di produzione.